ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক আর টিভি সাপ্তাহিক আয়োজন মধুমতি ব্যাংক বিজনেস টকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শ্রী রাশিক রহমান দর্শক গত প্রায় এক দশকে দেশে মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস বা এম এফ এস এক নীরব বিপ্লব ঘটিয়েছে করোনার দুর্যোগে এই সেবা আরও বিস্তৃত হয়েছে দরিদ্র মানুষের জন্য সরকারি প্রণোদনা সরাসরি পৌঁছে দেওয়া গার্মেন্টস সহ বিভিন্ন শিল্প কারখানার শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করা ঘরে বসে বিভিন্ন ফি পরিশোধ করা দুর্গম অঞ্চলে আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়া কিংবা যে কোনো প্রয়োজনে আর্থিক লেনদেন সহজ করতে এম এফ এস রেখে চলেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পাশাপাশি দেশ জুড়ে বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও এম এফ এস খাতের বড় ভূমিকা রয়েছে তবে সাড়ে ষোলো কোটি মানুষের বাংলাদেশে বিপুল সম্ভাবনার তুলনায় এখনও অনেকখানি পিছিয়ে আছে এই খাত তাছাড়া এম এফ এস এর মাধ্যমে বিভিন্ন অপরাধের অর্থের যোগান এবং অর্থ পাচারের মতো কিছু অভিযোগ বিভিন্ন সময় উঠেছে সম্প্রতি দু হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে বিকাশমান এই খাতে কর হার বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে এটাকে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নয় বলে মনে করছেন খাত সংশ্লিষ্টরা এমন একটি প্রেক্ষাপটে দর্শক আজ আমাদের আলোচনার বিষয় মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস বা এম এফ এস এর সম্ভাবনা চ্যালেঞ্জ ও করণীয় আর এই বিশাল আলোচনার জন্য আজ আমাদের সঙ্গে আছেন মাননীয় ডাক ও টেলি যোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার ব্র্যাক ব্যাংকের চেয়ারম্যান অর্থনীতিবিদ ডক্টর আসার ইজ মনসুর নগদের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তানভীর এম ইসুক এবং বিকাশের চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার মইনুদ্দিন মোহাম্মদ রাগিদ যাচ্ছে মূল আলোচনায় জনাব তানভীর মিশুক বিপুল জনসংখ্যার বাংলাদেশে মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস বা এম এফ এস এর সম্ভাবনা আসলে কতটুকু সম্ভবত আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে আসলে মানে বাংলাদেশের ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের ভিতরে আমরা যখন আসলে অপারেশনে আসি এর আগে মাত্র থার্টি থ্রি পার্সেন্ট মানুষ হয়েছিল ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের ভিতরে ছিল সো আলটিমেটলি ব্যাংক এবং এম এফ এস মিলে এই সিচুয়েশন ছিল বাকি সিক্সটি সেভেন পার্সেন্ট মানুষ কিন্তু জনগণ কিন্তু এর বাইরে ছিল সো এই মানুষগুলিকে আসলে ব্যাংকে ক্যাটার করা সম্ভব না ব্যাংকের জন্য বিজনেস ফিজিবল হলো না সো এই মানুষগুলি কিন্তু আসলে এম এফ এসি ক্যাটার করছে এবং যারা একদমই যেমন আগে আমাদের দেশে দেখা যেত যে ভাতাগুলো যেটা দশ হাজার বিশ হাজার কোটি টাকার ভাতা আছে এবং গভর্নমেন্টে যাচ্ছে সেগুলি আগে ক্যাশে যেত এখন সকল জিনিসগুলি কিন্তু এখন ফর্মাল চ্যানেল এম এফ এস এর মাধ্যমে যাচ্ছে কিন্তু এই ভাতা ভোগীরা কিন্তু জীবনে কোনোদিন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে না এবং মানে ব্যাংকও তাকে নিরীক্ষিত করে কারণ ব্যাংকের জন্য এটা ফিজিবল বিজনেস না সো এই যে সেক্টরটা আমাদের একটা বিগ সেক্টর মোর দেন ফিফটি পার্সেন্ট আমাদের একটা জোক আছে যে মোর দেন ফিফটি পার্সেন্ট আমাদের নাকি ইনফরমাল ইকোনমি এবং তারা নাকি বালিশের নিচে টাকা রাখে সো এই বালিশের নিচে টাকা কিন্তু ব্যাংক আনতে পারবে না আনতে হবে এম এফ এস এ ধন্যবাদ আপনাকে যেন মইনুদ্দিন রাহাগির দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী বাড়ছে এম এফ এস এর প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ছে এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেবা কতখানি উন্নত করতে পারছে কিংবা বৈচিত্র্য কতখানি আনতে পারছে এই খাতটি ইন্টারনেট সাবস্ক্রাইব বাড়ছে এখন এম এফ এস এর বেসিক্যালি দুটো চ্যানেল আছে একটা হলো ইউ এস এস ডি চ্যানেল আর একটা হলো অ্যাপ চ্যানেল ইউ এস এস ডি চ্যানেল ইজ প্রিডমিনেন্টলি আমাদের এখনও ইউ এস এস ডি চ্যানেল ইউজ করা হয় যদিও আমরা অ্যাপটা বিকাশ অ্যাপ লঞ্চ করেছে টু এ আর স্টাডি একটা গ্রোথ হচ্ছে এই অ্যাপের সো অ্যাজ অ্যাজ দ্য ইন্টারনেট পেনিট্রেশন বাড়ে ডেটা ইউসেজ বাড়ছে অ্যান্ড উই অলসো সি রাইজ ইন দি আপনার ট্রানজ্যাকশনস থ্রু দি অ্যাপ বাট অ্যাপের ট্রানজ্যাকশন কয়েকটা ফ্যাক্টরস ডিপেন্ড করে একটা হলো স্মার্টফোন ইউসেজ ডেটা ইউসেজ সো আমরা দেখছি যে এই অ্যাপের ট্রানজ্যাকশনগুলো বাড়ছে অ্যাজ স্মার্টফোন স্মার্টফোনের প্রাইসেসগুলো কমে যাচ্ছে সো অ্যাজ এ রেজাল্ট উই সি দেজ আ হেলথি গ্রোথ টুয়ার্ডস দি কাস্টমার অ্যাপ জি ধন্যবাদ ডক্টর আহসান ইচ মসুর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এম এফ এস খাতের বিকাশে কি ধরনের চ্যালেঞ্জ আসলে রয়েছে এখানে চ্যালেঞ্জ এবং আমি যেটাকে বলি অপরচুনিটি দুটোই বিশালভাবে বিরাজ অপরচুনিটি বেশি মনে করি চ্যালেঞ্জগুলো অবশ্যই সলভ করা যাবে এটা এটা অনেকটা রেগুলেটরি চ্যালেঞ্জ আছে আমাদের আমাদের টেকনোলজিক্যাল চ্যালেঞ্জ আছে আমাদের যেটাকে বলা হয় মানুষের যারা কনজিউমার তাদের দিক থেকে চ্যালেঞ্জ আছে বিকজ তারা নট ফ্যামিলিয়ার ইন্টারনেট অ্যান্ড স্মার্টফোন সেগুলো আছে এগুলো আস্তে আস্তে আমরা পার করতে পারবো আমি যেটা বেশিরভাগ দেখি যে এখানে অপরচুনিটিস অনেক বেশি চ্যালেঞ্জগুলো হচ্ছে ব্যাংক এবং রেগুলেটরি চ্যালেঞ্জ এগুলো অবশ্যই স্টেক হোল্ডারের সাথে কনসালটেশন করে এমন একটা সিস্টেম করা দরকার এবং হচ্ছে আমরা সেদিকেই যাচ্ছি বাংলাদেশ ব্যাংকও সেখানে বেশ তৎপরতা দেখাচ্ছে আমরা এস ফাউন্ডেশনের সাথে আমাদের পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট এখানে কাজ করছে আমাদের মন্ত্রী মহোদয় আমাদের প্রোগ্রামে এসেছিল এবং আমরা চেষ্টা করছি যে একটা ইউনিফাইড নেটওয়ার্
যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো এম এফ এস প্রোভাইডার অ্যাকাউন্ট হোল্ড করে অন্য যে কোনো ব্যক্তি সে যে কোনো অ্যাকাউন্ট হোল্ডার হোক না কেন তার কাছে টাকা পাঠাতে পারবে এবং সেটা ব্যাংক হতে পারে সেটা এম এফ এস অ্যাকাউন্ট হোল্ডার হতে পারে এবং এর মধ্যে যে কোনো বিল দিতে পারবে যে কোনো ধরনের ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজেকশন বা গুডস ট্রান্সফার গুডস ট্রানজেকশন এগুলোকেও আলটিমেটলি নিয়ে আসতে পারবে এই নেটওয়ার্কের সো অপরচুনিটিস অনেক অলরেডি এটার মানে সেভেন পয়েন্ট ট্রিলিয়ন টাকা পার ইয়ার করে আমরা সেই লেভেলে চলে গেছি কিন্তু দুই হাজার টাকা করে যদি দুই হাজার কোটি টাকা করে যদি প্রতিদিনের ট্রানজেকশন ধরি আমরা সেটা কিন্তু আমাদের বর্তমান বাজেটের চাইতেও বড় আকার তো এটা নতুন শুরু হলেও এটার বিকাশ কিন্তু মানে আমি বিকাশ মানে ওই বিকাশ করছি না এটা যেভাবে এমার্জিং সে সেই সেন্সে এটার এটা কিন্তু একটা ইনফিনাইট পটেন্সিয়াল আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে যেটা দেখছি যে দে উইল কো চ্যালেঞ্জ কনভেনশনাল ব্যাংকিং খাতে যেন চ্যালেঞ্জ করবে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম মাইক্রো ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউশন যারা আছে তাদের জন্য চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করবে এবং চ্যালেঞ্জটা ভালো এটা এটা ভালো কম্পিটিশন আনবে কম্পিটিশন আনলেই তো ভোক্তার জন্য সবচেয়ে ভালো হয় তো আমরা চাই যে এই নতুন নতুন যে ক্লাস অফ টেকনোলজিক্যাল ইন্টারভেনশন হচ্ছে এম এফ এস এর থ্রুতে সেটা যেন দেশব্যাপী ছড়িয়ে যায় আরও ডিপার হয় আরও ওয়াইডার হয় এবং আরও রেঞ্জ অফ সার্ভিসেস ট্রানজ্যাকশন এটার মাধ্যমে চলে আসে পেমেন্টস এটার মাধ্যমে চলে আসে তাহলে পরে সবার জন্য এটা ভালো হবে রেগুলেটরের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যেটা আমরা বলি যে সবাইকে সমানভাবে দিতে হবে ইভেন প্লেইং কাউকে ছোট বড় করে দেখা কোনো উপায় নেই সরকারি বেসরকারি বলে কোনো কথা নেই সবাইকে সমানভাবে ট্রিট করতে হবে এবং রেগুলেশন শুড ইউনিফর্মলি অ্যাপ্লাই টু এভরিভি ক্লাস ডিসক্রিমিনেশন এসেট্রা এসেট্রা সো এই জায়গাটাতে যেন রেগুলেটর শুড বি আনবায়াসড তাহলেই কিন্তু কম্পিটিশনটা ফিয়ার্স হবে এবং যত কম্পিটিশন হবে ততই ভোক্তারা তত বেশি উপকৃত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি যে অপরচুনিটিসটাই আন্ডার লাইন ধন্যবাদ আপনাকে যেন মোস্তফা জব্বার আমরা ক্যাশলেস সোসাইটির কথা বলছি এই ক্যাশলেস সোসাইটি তৈরিতে এম এফ এস এর ভূমিকাকে সরকার কিভাবে মূল্যায়ন করছে আমরা যে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস আমি এটাকে বলি ডিএফএস মানে ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস তার কারণ হচ্ছে আমরা যেই মুহূর্তে পৃথিবীর প্রথম দেশ হিসেবে ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণা করি এবং দুই হাজার একুশ সালকে এই পরিচিতিটা দেব বলে অঙ্গীকার করি তখন আমাদের যে টার্গেটটা ছিল সেই টার্গেটটা হচ্ছে আমাদের যাবতীয় সেবা জনগণের কাছে পৌঁছানো এটি সরকারি সেবা হোক বেসরকারি সেবা হোক আর আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ যেটা ছিল সেটা হচ্ছে ওই ব্যাংকে গিয়ে লেনদেন করা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা এবং জনগণের তান্ত্রিক পর্যায়ে বিশেষ করে যারা থাকে তাদের সাথে ব্যাংকের সম্পর্ক স্থাপন করা এই যে ফিজিক্যালি ব্রাঞ্চ খুললো তারপরে সেটা দিয়ে আপনার লেনদেন করলো এই যে ব্যবস্থাটি সনাতনী পদ্ধতিতে চলে আসছিল সেইটার পরে কিন্তু আমরা ব্যাংকগুলোকেও যেমনি করে ডিজিটাইজ হতে দেখছি তেমনি করে আপনার এই যে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের কথা বলছি এটাও দারুণভাবে বিকশিত হয়েছে এই বিকশিত হওয়ার প্রথম বেনিফিটটা হচ্ছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যারা আনব্যাঙ্কড পিপল ছিল এই আনব্যাঙ্ক পিপলকে কিন্তু ব্যাঙ্কড পিপলে রূপান্তর করেছে এই আমাদের মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস এবং খুব সংগত কারণেই এটা বিকশিত হতে হতে প্রথম দিকে তো ছোটখাটো লেনদেন এইসব দশ টাকা বিশ টাকা পঞ্চাশ টাকার মধ্যে হয়তো সীমাবদ্ধ ছিল ফিচার ফোনের মাধ্যমে এই বাটন টিপি লেনদেনের বিষয়গুলো ছিল কিন্তু এখন যেটি আমরা লক্ষ্য করেছি সেটা হচ্ছে সরকারের জন্য একটা অসাধারণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হয়েছে সরকার যে প্রণোদনগুলো দেয় ভাতাগুলো দেয় সেইগুলো পৌঁছানোটা অত্যন্ত দূরূহ ছিল এবং যে সেটার মধ্যে দুর্নীতি একটা বড় রকমের চ্যালেঞ্জ ছিল প্রতিরোধ করা একজনের টাকা আরেকজনকে দিয়ে দেওয়া অথবা টাকা না দেওয়া আদৌ তার হাতে টাকা গেল কিনা সেটা প্রমাণ করার কোনো বিষয় ছিল না এখন কিন্তু সরাসরি যে বেনিফিশিয়ারি তার কাছে তার মোবাইল ফোনে এই টাকাটা চলে যায় অতএব এইটি একটি বড় ধরনের উপকার হয়েছে সরকারের জন্য যে প্রণোদনা এবং ভাতাগুলো এইগুলো সরাসরি 
এই যে লোক কোনো দিন ব্যাংকে যায় না সেই জায়গাতে পৌঁছতে পেরেছে আমি যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে আমাদের ব্যাংকগুলো যতই সম্প্রসারণ করুক যতই শাখা করুক কিংবা এভেন যত এজেন্ট ব্যাংকিং করুক আমাদের এই মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস যে পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারছে ওই পর্যন্ত প্রসারিত হওয়ার মতো অবস্থা ব্যাংকগুলোর উপর যদি প্রত্যাশা করতে হতো তাহলে হয়তো আর আধা বছর বিশ বছর লেগে যেতে পারত বরং আমি মনে করি যে আমার একটা সময় ধারণা ছিল যে এজেন্ট ব্যাংকিংটা বোধ হয় বেশ দৃঢ়তার সাথে সম্প্রসারিত হবে কিন্তু সমস্যা যেটা সেটা হচ্ছে যে এগেন আমাদের গ্রামগুলোতে এই মানুষগুলো বসবাস করে যারা ব্যাংকিং সিস্টেমই বোঝে না অতএব সেই জায়গাগুলোর মধ্যে এটি আসলে একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন এবং একটা প্রচন্ড সম্ভাবনার জায়গা এই জায়গাটাকে আমরা যতভাবে বিকশিত করব আমরা তত দ্রুত কিন্তু ক্যাশলেস সোসাইটিতে যাব আমি এই লক্ষ্য করে থাকবেন করোনার যে পিরিয়ডটা গেছে এই পিরিয়ডের মধ্যে নিঃসন্দেহে মানুষের জন্য এই মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস এটা অসাধারণ কাজ করেছে তার ঘর থেকে বেরোনোর মতন উপায় নেই অতএব ঘরে বসে থেকে লেনদেন করা আর আমাদের মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস গুলো এখন এত আপ টু ডেট হয়েছে যে আমার সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রায় আমি ঘরে বসে সেরে দিতে পারি এই যে এই জায়গাটা এটা আমাদের জন্য আসলে অসাধারণ একটা অগ্রগতি এবং আমি বিশ্বাস করে আমাদের যে ডিজিটাল ব্যাংকিং বলবো মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস সহ এখন ব্যাংকগুলোর তো ডিজিটাল না হয়ে কোনো উপায় নেই কারণ এই মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস তো তাদের জন্য প্রচন্ড রকমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে ওরাও সেই ডিজিটাল টেকনোলজি প্রয়োগ করা ছাড়ার বিকল্প নাই এবং এটার ফলে আমরা ক্যাশলেস সোসাইটি তো স্বপ্নই দেখতে পারি যে খুব বেশি দিন হবে না যে আমরা কোনো হয়তো কাগজের টাকাই দেখবো না যেটা কাকে বলে সেটাও হয়তো চিনব না আমাদের হয়তো ব্লক চেন নিয়ে যুগে চলে যাব তখন হয়তো এই ট্রানজাকশনের যে প্যাটার্নটা আছে এই প্যাটার্নটা হচ্ছে ঠিক পরিবর্তন হয়ে যাবে ফলে অবশ্যই এটি একটি অসাধারণ অর্জন এই স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে যে বাংলাদেশ আসলে একেবারে হেনরি কেসিঞ্জারের তলা হিন দেশ হিসেবে সারা দুনিয়াতে পরিচিত করানোর চেষ্টা করেছিল সেই জায়গাতে বাংলাদেশ যে এই জায়গায় পৌঁছাচ্ছে এটা একটা অসাধারণ বিষয় আমাদের পাশের দেশগুলোর মতো বা আমাদের সমপর্যায়ে যে দেশগুলো আছে সেগুলোর সাথে যদি তুলে পারেন তাহলে আমাদের এই ক্যাশলেস সোসাইটির দিকে যাওয়াটা এটা কিন্তু অনেক অনেক সময় ফলে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই যে আমাদের মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস এবং ব্যাংকগুলো তাদের ডিজিটাইজেশন এই এগুলো কিন্তু ডিজিটাল বাংলাদেশকে দৃশ্যমান করেছে তো এটা আমাদের জন্য একটা বড় অর্জন স্বীকৃতি <laughs> এখানে এবং আপনাদের ভবিষ্যৎ 
যদি কোনো চ্যালেঞ্জ থাকে করোনা সিচুয়েশনে এমএফএস কেম টু আই থিং টু দ্য রেসকিউ এন্ড এন্ড দ্য অ্যাওয়ারনেস এমএফএস এর অ্যাওয়ারনেস ইনক্রিজ ড্রামাটিক্যালি এই এই ডিউরিং দিস লকডাউন পিরিয়ড ফর एग्जांपल আপনাকে আই উইল গিভ ইউ আ ফিউ নাম্বারস আমরা গত এক বছরে উই উই মানি দ্য ইন্ডাস্ট্রি ডিসবার্স প্রায় 3500 কোটি টাকা অ্যাজ गवर्नमेंट পেমেন্টস এডুকেশন আমরা ডিসবার্স করেছি আবার ইন্ডাস্ট্রিতে পঁচিশ হাজার কোটি টাকার উপরে প্রায় ছাব্বিশ হাজার কোটি টাকা পুরো ইন্ডাস্ট্রি ডিসবার্স অ্যাজ স্যালারিজ স্যালারিজ বলতে আমাদের এই আর এম জি স্যালারিজ স্টাইপেন্স সো দ্যাটস লট অফ মানি ফর এক্সাম্পল বিকাশ ইটসেল্ফ প্রতি মাসে সাড়ে সাত লাখ গার্মেন্টস বেনিফিশিয়ারিজ আর গেটস পেইড থ্রু বিকাশ এখানে আপনার আপনার ট্রান্সপারেন্সি যেটা অনারেবল মিনিস্টার বললো ট্রান্সপারেন্সি আসে আছে অ্যাকাউন্টেবিলিটি আছে সো আই থিঙ্ক ইটস বিং ডুয়াল বেনিফিট দি ইন্ডাস্ট্রি অ্যাওয়ারনেসটা বেড়েছে দি বেনিফিটস কি এটা এটার অ্যাওয়ারনেসটা বেড়েছে অ্যান্ড অ্যাজ ফ্রম দ্য কাস্টমার্স পয়েন্ট অফ ভিউ কনভিনিয়েন্সটা বেড়েছে ফর এক্সাম্পল এই প্রথম ফেজে যখন প্রথম লকডাউন ছিল মার্চ ছাব্বিশ তারিখে আমরা দেখেছিলাম যে আমাদের যে এয়ার টাইম টপ আপ ওভার এম এফ এস ইনক্রিজ করেছে ওই কনভিনিয়েন্স ফ্যাক্টরটা দেখছেন ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান মধুমতি ব্যাংক বিজনেস স্টক সঙ্গে আছে আমি শ্রী দাসিক রহমান আলোচনা করছি মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস বা এম এফ এস এর সম্ভাবনা চ্যালেঞ্জ ও করণীয় নিয়ে আবার ফিরছি আলোচনায় যারা ডক্টর আসান ইচ মনসুর বিরুদ্ধের পূর্বে যে প্রশ্নটি আপনার কাছে ছিল যে কর হার বানানোর কি প্রভাব এম এফ এস খাতে পড়তে পারে প্রথমত কর আমরা বর্ষাই কেন একটা কর্পোরেট সেক্টরের উপর একটা সেগমেন্ট কর বর্ষাই কেন দুটো লোক হয় কর আহরণের জন্য যে আমরা রাজস্ব বাড়াবো ব্যাপকভাবে অথবা বিনিয়োগ অ্যাট্রাক্ট করার জন্য তখন করটা কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে যেমন ফাইন্যান্সিয়াল ইনসেন্টিভের পার্ট হিসেবে বলা হয় যে বিদেশে বিনিয়োগ অনুমতি মুখ সেক্টরে করলে সেখানে কর দশ বছরের জন্য কর রেয়াদ দেওয়া হয় বা যেটাকে ট্যাক্স হলিডে করা হয় বিভিন্নভাবে কর সুবিধা দেওয়া হয় সেটা হলো টু অ্যাট্রাক্ট ইনভেস্টমেন্ট আর রেভিনিউ মোবিলাইজেশনের জন্য কর হার বাড়ানো হয় যাতে টাকা আসে সরকার এখন আমি যদি মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমের প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানকে দেখি এখানে এরা কিন্তু লাভ করছে নাকি এবং এখানে মানে কর এই হার বাড়িয়ে তেমন কিছু লাভ হবে বলে আমার মনে হয় না বিকাশ একটা বড় প্রতিষ্ঠান এর মধ্যে কিন্তু বিকাশ তো এখন লস মেক হ্যাঁ মাঝখানে অল্প কিছুদিনের জন্য স্বল্প কিছু টাকা প্রুট করেছিল কিন্তু ওই ওভারঅল বিকাশের তেমন কোনো লাভ এখন পর্যন্ত হয় না এবং এটা এটা কিন্তু गत बचर तर लस हो छोटे কথা হচ্ছে যে এত বড় একটা কোম্পানি বিশাল বিশাল লস দিচ্ছে কিন্তু তাদের কিন্তু ভ্যালুয়েশন বেশি এবং তারা কিন্তু এখনো ইনভেস্টমেন্ট করতে পারছে কারণ কি ভবিষ্যৎটা তো এম এফ এস এর যে বিষয়টা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে হ্যাঁ এম এফ এস তো ট্যাক্স দেবে এম এফ এস ট্যাক্স দিচ্ছে যেমন আমি বিকাশের কথা বলতে পারি সাতশো কোটি টাকা প্লাস ভ্যাট এবং অন্যান্য কর তারা দিয়েছে গত বছর আমার যত জানি এবং এটা চলতে থাকবে এটা কয়েকদিন এই বছর হয়তো এক হাজার কোটি টাকা হয়ে যাবে তো এইভাবে তো বাড়তেই থাকে এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের এটার সাথে কর এবং ফ্যাট এবং অন্যান্য অ্যাডভান্স ট্যাক্স ইত্যাদি তাদের দিতে হচ্ছে তো সেগুলো মাধ্যমে কিন্তু সরকার কর পাচ্ছে তারপরেও এখন যদি আমি ট্যাক্স আর বাড়িয়ে দিলাম আমার কিন্তু কোনো লাভ আসবে আমি বিকাশের থেকে একটা পয়সাও সরকার পাবে আর বিকাশ তো লস নেই পাবে কেন তাহলে কি হবে বিকাশের যে বিদেশি বিনিয়োগগুলো আসছে সেই বিনিয়োগগুলোকে থমকে দেবে বিনিয়োগ অ্যাট্রাক্ট করার জন্য প্রত্যেকটা দেশ সরকার কর হার কমিয়ে দেয় আমরা কিন্তু এই একটা সেক্টর যেখানে বিদেশি বিনিয়োগ অলরেডি এসেছে আমরা জানি যে আলিবাবা বা অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল 
বিকাশ ইনভেস্ট করেছে এবং সেটা একটা ভালো ইনভেস্টমেন্ট যে টাকাটা কিন্তু বিকাশ কিন্তু খরচ করছে টেকনোলজিক্যাল প্ল্যাটফর্ম ইম্প্রুভমেন্টে এবং কাস্টমার ইনসেন্টিভ দিয়ে কাস্টমার অ্যাকুইজিশন বাড়ানো এই টাকাটা কিন্তু তারা বিনিয়োগ করছে ফর ফিউচার রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট আমরা আশা করব যে এম এফ এস খাতে শুধু বিকাশের নয় আরো অনেক মানে নগদ বা অন্যান্য খাত যে এই প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেখানেও প্রচুর বিদেশি বিনিয়োগ রাখার সম্ভাবনা আছে এবং আসবে আশা করি কিন্তু যদি আমরা এখন কর হারটাকে এইভাবে বাড়িয়ে আলটিমেটলি বিদেশি বিনিয়োগকারীরা কি দেখবে হোয়াট ইজ দ্য রিটার্ন অন মানি চল্লিশ শতাংশই যদি চলে যায় লাভে যেখানে লাভই নাই তার থেকেও যদি আগামীতে যদি লাভ হয় সেই প্রত্যাশাতে তারা আসছে সেখান থেকে যদি চল্লিশ শতাংশ চলে যায় তারা কেন সেখানে আসবে এখন কেন আসবে সামনে লস আরো কয়েক বছর লস থাকবে পরবর্তীতে হয়তো লাভ হতেও পারে এবং সেটার উপর হলে পরে তখন চল্লিশ শতাংশ পর বসে যাবে এটা কিন্তু বিনিয়োগকে ভয়ানক ভাবে উৎসাহিত করবে এবং আমাদের যে এম এফ এস সেক্টরের যে পটেন্সিয়াল সেই পটেন্সিয়ালটাকে কিন্তু পিছিয়ে দিয়ে পারে কিন্তু কোনো লাভ হবে না সরকার সরকার কিন্তু পয়সা পাবে তা আমি মাননীয় মন্ত্রী এখানে আছেন ওনাকে আমি সবিন হয়ে বলবো যে এই ফাইটটা কিন্তু আপনারা ইন্টারনালাইজ করেন সরকার হয়তো ভবিষ্যতে টাকা পাবে সেই কারণে বাড়িয়ে রাখছেন সেটা একটা রুট পলিসি ভবিষ্যতে টাকা যখন পাবে আমি এখন কমাবো বিনিয়োগটাকে বাড়াবো আমার গ্রোথ থেকে বাড়াবো পরে আমি তখন পর আস্তে আস্তে বাড়াবো কিন্তু এখনই আমি যদি বাড়াই আমার বিনিয়োগটা বন্ধ হয়ে যায় আমি এই বাজেটের দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলি তাহলে সরকার পার্টিকুলারলি অর্থ মন্ত্রণালয় নানা দিক থেকে বিবেচনা করে কর আরোপ করে কর কমায় অথবা প্রত্যাহার করে এই জায়গাগুলো অবশ্যই অর্থ মন্ত্রণালয় বিবেচনা করে এটা করেছে আমাকে যদি ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞেস করেন তাহলে আমার যেসব খাত বিকাশমান যেসব খাতে আমার সম্ভাবনা বেশি এবং যেসব খাত বস্তুত পক্ষে পার্টিকুলারলি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য অনেক বেশি উপকারী সেই জায়গাগুলোতে আসলে বিবেচনা করা উচিত আমি দৃষ্টান্ত দিই যেমন ধরেন আমরা সেই আটানব্বই নিরানব্বই সালে যখন বাংলাদেশে কম্পিউটারের তেমন কোনো পেনিস্টেশন হয়নি তখন কিন্তু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কম্পিউটারের শুল্ক ব্যাগ সমস্ত কিছু প্রত্যাহার করে দিয়েছিলেন যার ফলে আজকের বাংলাদেশ এই ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরিত হওয়ার সুযোগটা পেয়েছে আমার কাছে মনে হয় যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী অথবা অর্থ মন্ত্রণালয় নানার কারণে হয়তো আবার কর বাড়ানোর চিন্তাটা করেছে আমাদের ধারণা যে এটি পুনর্বিবেচনা করার যে কথাগুলো আমি শুনলাম এটি মাননীয় অর্থমন্ত্রী বিবেচনা করলেও তো করতে পারে আমরা কিন্তু একটা বিষয় খুব স্পষ্ট করে বলতে চাই যে আমরা যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দেশ চালাচ্ছি সেটি মুক্ত বাজার অর্থনীতি এবং মুক্ত বাজার অর্থনীতির মানে হচ্ছে মনোপলি ভাঙা একই সাথে প্রতিযোগিতা তৈরি করা সুতরাং যে একতরফা ভাবে কাউকে একেবারে মনোপলিস্টিক ভাবে যে গড়ে উঠতে দেওয়া এটা কিন্তু আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রি আমি দেখাশোনা করি যেমন টেলিকম ইন্ডাস্ট্রি এখানে কিন্তু আমরা যেটা বিশুভ বলেছে আমরা এটাকে খুবই গুরুত্ব দিয়ে দেখেছি এবং খুবই বিরুদ্ধ গুরুত্ব দেওয়ার কারণটা হচ্ছে আমরা চাই না এই মনোবলিটা থাকুক তাহলে মুক্ত বাজারের মূল যে ফিলসফি প্রতিযোগিতাতে ভারসাম্য থাকে না আমি মনে করি যে এই এইটার ফলাফল আমরা প্রয়োগ করছি এখন আমাদের এই প্রয়োগ করার ফলাফলটা যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে বড়টা যেটা আছে সেইটাকে আর বড় না হতে দিয়ে তার সার্ভিস এবং অন্যান্য জায়গায় বিনিয়োগ করে যাতে ভালো করতে পারে সেই চেষ্টাটা করা হচ্ছে আর ছোটকে বড় হওয়ার সুযোগটা তৈরি করে দেওয়া আমি মনে করি যে এস এম পি বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত 
এবং এটা একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় কেউ চলে গেলে একতরফা যাতে বিজনেস করতে না পারে কেউ এটা হতেই হবে এটা আপনি যে কোনো মুক্ত বাজার অর্থনৈতিক দেশেই এটা নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থাটা সবাই প্রয়োগ করে থাকে আমাদের এখানে আমরা তো টেলিকম খাতে এটা প্রয়োগ করেছি আমি মনে করি যে ওই একই বিষয় আমাদের শুধু এমএফএস না ব্যাংকিং বা অন্যান্য যেসব ক্ষেত্রে কেউ যদি একতরফা বাজার দখল করে তাহলে সেটাকে অবশ্যই আপনার একটা প্রতিযোগিতামূলক জায়গার মধ্যে নিয়ে আসাটা উচিত আমার কাছে মনে হয় যে এমএফএস খাতে যে বিকাশটা করছে তার মানে এই যে সম্প্রসারণটা আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশ ব্যাংকের যে নিয়ম কারণ বিধিবিধান আছে সেটা অনুসারে এমন কোনো ত্রুটি নাই যে ত্রুটিটা আসলে এই মুহূর্তে যে দারুণভাবে কোনো রকমের অসুবিধার সৃষ্টি করে তবে আমি যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে যে এখনকার সময়ে আমরা যখন যে ব্যবস্থাটা কি ডিজিটাল সার্ভিসে রূপান্তর করি সেটা মনিটর করা যেমনি সহজ তেমনি করে আপনার স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা সেটা নিশ্চিত করাও সহজ ফলে আমার মনে হয় যে এই জায়গাটার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কাজ করছে যতটুকু সম্ভব ততটুকু করছে কিন্তু যদি কোথাও দেখা যায় যে হ্যাঁ এইটার ফলে এই ইন্ডাস্ট্রিতে আনফেয়ার প্র্যাকটিস হচ্ছে এই ধরনের যদি অবস্থা থাকে সেখানে নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ ব্যাংকের জি ধন্যবাদ আপনাকে জনাব তানভীর মিশুক আমাদের আলোচনা একেবারে শেষ পর্যায়ে গ্রাহক সেবা এবং আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে কি ধরনের পদক্ষেপ আপনারা নিচ্ছেন মাঝে মাঝে গ্রাহকরা নানা ধরনের প্রতারণা শিকার হচ্ছেন অভিযোগও করছেন এগুলো ঠেকাতে আপনাদের পদক্ষেপ কি চেষ্টা করছি আসলে আমাদের একটা লিমিটেশন আছে লিমিটেশনটা হচ্ছে যেমন আমরা অ্যাওয়ারনেস করতে যাচ্ছি কিভাবে টিভিতে বিজ্ঞাপন দিয়ে অথবা ডিজিটালে সো মানে আমরা অ্যাব দা লাইন কথা বলছি সো অ্যাব দা লাইন আসলে আমরা রিচ করতে পারি কিন্তু এই আসান ভাইয়ের মতো মানুষ মহিন ভাইয়ের মতো মানুষদের সাথে বাট যেই মানুষটার আসলে একটা স্মার্টফোনও নেই একটা বারফোন ইউজ করে তাকে কিন্তু আমরা আসলে টিভিতে বিজ্ঞাপন দিয়ে বা ফেসবুকে বিজ্ঞাপন দিয়ে রিচ করতে পারছে না এটা একটা বিগ চ্যালেঞ্জ কারণ আমাদের এম এফ এস বলেন এদের কিন্তু একটা বিগ জনগোষ্ঠী যারা ভাতা পাচ্ছি আবার সবাই কিন্তু আসলে ওই লো সেগমেন্টেড সো এদের কাছে আসলে রিচ করতে হলে বিলো দা লাইন আমাদের যেতে হচ্ছে সো বিলো দা লাইন আমরা যাওয়া শুরু করেছি মাইকিং এ যাচ্ছি তারপর আমাদের যে এজেন্ট পয়েন্ট গুলি আছে ওখানে অ্যাওয়ারনেসের বিভিন্ন ইভেন্ট করছি এইটা ছাড়া আসলে এটা মাত্র আমাদের শুরু হয়েছে আবার করোনার কারণে এখন একটু পাবলিক গ্যাদারিং করতে পারছি না সো এইটা ছাড়া আসলে আমরা যতই টিভিতে অ্যাড দিই অথবা এস এম এস করি কারণ মানুষটা এস এম এসটাও করতে পারে না অথবা ডিজিটালে যাই রিয়েল এই বিলো দা লাইন মানুষগুলিকে রিচ করাটা খুবই ডিফিকাল্ট হচ্ছে এই যে আপনি যেটা বলছেন যে মানুষ পড়তে পারে না এটা কিন্তু সব ক্ষেত্রে আসলে মনে হয় সঠিক নয় এখন কিন্তু অনেকখানি আপনি এক্সাম্পল দিতে চাই সেটা হচ্ছে মহিন ভাই হয়তো ডাটা থাকে দিয়ে বলতে পারবেন যে আসলে স্মার্টফোন ইউজার আছে থার্টি পার্সেন্ট আমাদের এম এফ এস এর ভিতর বাকি সেভেন্টি পার্সেন্ট কিন্তু বারফোন ইউজার আবার এবং আমাদের এমন ইউজারও আছে যাদের কোনো হ্যান্ডসেট নেই আপনি জানেন যে যাই না টেন পার্সেন্ট মানুষ শুধু সিম কার্ডটা একটা কাগজ দিয়ে পেঁচিয়ে পকেটে রেখে দেয় ওই রিটেল পয়েন্টে গিয়ে সিম কার্ডটা ঢুকিয়ে বলে ভাই আমার এই এখান থেকে টাকাটা পাঠিয়ে দেন সো আমরা কিন্তু তাদের নিয়ে কথা বলছি আমরা কিন্তু আসলে মানে আপনি আপনি যাদের কথা বলছেন মানে সেই একটা জনগোষ্ঠী তো নিশ্চয়ই আছে বলে সে কথা বলছেন আপনার কাছে আমার প্রশ্ন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আপনার কাছে আমার কি কি কৌশলে আসলে প্রতারণার ঘটনা ঘটে এবং গ্রাহকদের জন্য আপনার সঠিক পরামর্শ কি আপনার পিন নাম্বারটা বলেন ওটিপি বলেন তাহলে আপনি প্রধানমন্ত্রী নাকি আমাকে গরু কিনার টাকা দিবে 
मानुषारणी मोबाइल फिनान्सियल सार्विस व्यवहार कर हुंडी किंबा अर्थ पाचार अभिजोग विभिन्न समय उठे ए बेपारे आपनर बक्तव्य क्यों और क्यों पदक्षेप आपनारा निच्चन आप परामर्श छोटो कर गवर्नमेंट इनवर्ड रेमिटेंसिफाइड टाइम बैंक बैंक लास्ट माइल डिसबार्समेंट है विकास so each and every client jodi kichu come non compliance hoy we exactly know je ei eta eta kon customer or kyc dekhe we find out the details so each and every amader ekhon we have pray 4.5 koti grahok all of them are uh, ki bole apnar verified by the election commission based uh, nid card so oi ta ekta bishal boro ekta defense amader jonno je ei taka pacche taka ra ki hocche छवि one or two minutes je dine kono je kono ekta shomoy apni bikash customer hoye jete paren je dhonnobad apni ke ar jeno mustafa jabbar amra alochona shesh korbo apni shesh boktobbo diye mfs khat niye sarkar er bhobishyot porikalpana amra shunte chai na sarkar bhobishyot porikalponar dik nirdeshona kintu itimoddhe deya shuru koreche jemon dhoren age विचरण जगहटार मध्य डिजिटल फाइनेंसियल सार्विस प्रचलन कर मान हम प्रैक्टिकल विकास द्रुत एवं त्वरान्वित है जेनारेशन आसारेशन जो अठारो बचर बी शिक्षित जनगोषी प्रैक्टिकली जनसंख्या बस पचिस बस पास करे नाई ओ जनगोषी जो जगह जनगोषी 
এবং আমরা প্রত্যাশা করি যে আমরা ওই ক্যাশলেস সোসাইটির দিকে যেতে পারবো জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আজকে আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্য দর্শক আজকে আলোচকরা যেমনটি বলবার চেষ্টা করেছে দেশে মোবাইল এবং ইন্টারনেটের ব্যবহার যত বাড়ছে ততই বাড়ছে মোবাইল ফিনান্সিয়াল সেবা নেবার প্রবণতা এর ফলে ক্যাশলেস সোসাইটির পথে এক ধাপে গিয়েছে বাংলাদেশ কিন্তু এ খাতে এখনও অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে হলে সরকারের নীতি সহায়তা বাড়াতে হবে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে তার সমাধান করতে হবে গ্রাহকের অর্থের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে বাজেটে এ খাতে কর হার বাড়ানোর যে প্রস্তাব করা হয়েছে তা পুনর্বিবেচনা করতে হবে দর্শক আজ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ For more update subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss another update.